హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ప్రాఫిట్ స్మార్ట్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం ఇండియన్ స్టాక్ మార్కెట్స్లో ఈరోజు ఏం జరిగిందో చూద్దాం అలాగే ఇండియన్ స్టాక్ మార్కెట్స్ రేపు ఏ డైరెక్షన్లో ట్రావెల్ చేయబోతున్నాయి అనే అంశాలు డీటెయిల్గా ఎన్లై చేసి ఫోకస్ చేయడానికి ప్రయత్నిద్దాం అలాగే నియర్ టర్మ్లో పర్ఫామ్ చేయబే స్టాక్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఉంటే వాటి యొక్క టార్గెట్ అండ్ స్టాప్ లాస్లు ఏంటి అనే విషయాలు టెక్నికల్గా ఎన్లై చేయడానికి ప్రయత్నిద్దాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇండియన్ స్టాక్ మార్కెట్స్ లాస్ట్ ఫ్యూ సెషన్స్ ఆఫ్ ర్యాలీని ఎక్స్టెండ్ చేస్తూ ఈరోజు కూడా ఒక స్ట్రాంగ్ పర్ఫార్మెన్స్ కనబరిచాయి ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఫోర్త్ స్ట్రైట్ సెషన్ ఇండియన్ మార్కెట్స్ పాజిటివ్ టెరిటరీలో క్లోజ్ అవడం చూసాం సో ఒక స్ట్రాంగ్ పర్ఫార్మెన్స్ అయితే కనబరుస్తున్నాయి అండ్ నిఫ్టీ ఫ్రెష్ లైఫ్ టైమ్ హైస్ ని కూడా ఈరోజు ఇంట్రాడే సెషన్ లో రికార్డ్ చేయడం చూసాం సో ఇంత స్ట్రాంగ్ పర్ఫార్మెన్స్ కారణం ఏంటి అంటే మనం మనం ఆల్రెడీ మన వీక్లీ అనాలిసిస్ లో కూడా డిస్కస్ చేసుకున్నాం కోవిడ్ నైన్టీన్ కేసెస్ కంటిన్యూస్ గా ఫాలో అవుతుండడం అనేది ఇండియన్ మార్కెట్స్ ని చాలా స్ట్రాంగ్ గా సపోర్ట్ చేస్తుందని చెప్పాం అలాగే గ్లోబల్ మార్కెట్స్ నుంచి వచ్చిన పాజిటివ్ సంకేతాలు కూడా మార్కెట్స్ ని సపోర్ట్ చేస్తున్నాయని చెప్పి డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఈ రోజు ఎస్పెషల్లీ ఇండెక్స్ హెవీ వెయిట్ అనేటువంటి రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఒక స్ట్రాంగ్ అండ్ పాజిటివ్ పర్ఫార్మెన్స్ కనబరచడం అనేది స్టాక్ మార్కెట్స్ ర్యాలీకి ప్రధాన కారణంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇక ప్రధాన ఇండెక్స్ లైన్ నిఫ్టీ వన్ పర్సెంట్ లా పడి ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ ఎయిటీ త్రీ లెవెల్స్ సరి క్లోజ్ అయితే సెన్సెక్స్ వన్ పర్సెంట్ లా పడి ఫిఫ్టీ వన్ థౌసండ్ నైన్ థర్టీ సెవెన్ లెవెల్స్ సరి క్లోజ్ అయింది బ్రాడర్ మార్కెట్స్ విషయానికి వస్తే నిఫ్టీ మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ లా పడింది అండ్ స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ దాకా లా పడింది సో బెంచ్ మార్క్స్ తో కంపేర్ చేస్తే బ్రాడర్ మార్కెట్స్ కాస్త అండర్ పర్ఫామ్ చేసినట్టు కనిపిస్తున్నాయి అయితే ఇంత స్ట్రాంగ్ అండ్ బులి స్టేషన్ లో ఏ సెక్టర్స్ ఎలా పర్ఫామ్ చేసాయో చూద్దాం నిఫ్టీ మెటల్ ఇండెక్స్ టూ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ లా పడి టాప్ గెయినర్ గా ఉంది ఫాలోడ్ బై రియాలిటీ వన్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఇన్ఫ్రా ఇండెక్స్ వన్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ అండ్ బ్యాంకింగ్ ఇండెక్స్ వన్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ దాకా లాభ పడ్డాయి నష్టపోయిన ఇండెక్సెస్ విషయానికి వస్తే పిఎస్యూ బ్యాంక్స్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ నష్టపోయి టాప్ లూజర్స్ గా ఉన్నాయి ఫాలోడ్ బై ఆటో ఇండెక్స్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ ఐటీ ఇండెక్స్ పాయింట్ జీరో త్రీ పర్సెంట్ దాకా నష్టపోవడం చూస్తున్నాం ఇక ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ విషయానికి వస్తే గెయిల్ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ లాభ పడి టాప్ గెయినర్ గా ఉంది ఫాలోడ్ బై రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ 3.1%, పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ ఐసీఐసీ బ్యాంక్ త్రీ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ జేఎస్డబ్ల్యూ స్టీల్ త్రీ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ దాకా లాభ పడ్డాయి నష్టపోయిన ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ విషయానికి వస్తే మహీంద్ర అండ్ మహీంద్ర ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ నష్టపోయి టాప్ లూజర్ గా ఉంది ఫాలోడ్ బై అదానీ పోర్ట్స్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ ఇన్ఫోసిస్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ అండ్ ఎలంటి పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ దాకా నష్టపోయాయి ఇక స్టాక్స్ ఇన్ న్యూస్ విషయానికి వద్దాం ఫ్రెండ్స్ స్టాక్స్ ఇన్ న్యూస్ విషయానికి వస్తే ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ మనం పిఎన్బి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి పిఎన్బి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ ఈ రోజు ఇంట్రాడే సెషన్ లో 20% పర్సెంట్ సర్జ్ అయ్యి అప్పర్ సర్క్యూట్ దగ్గర ఫ్రీజ్ అవడం చూస్తున్నాం సో దీనికి గల ప్రధాన కారణం ఏంటంటే పిఎన్బి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ బోర్డ్ ఫోర్ థౌసండ్ క్రోర్స్ ఫండ్ రైజ్ చేయడం కోసం అప్రూవల్ ఇచ్చినట్టు తెలుస్తుంది సో ప్రతి కంపెనీ ఫండ్ రైజ్ చేయడం అనేది ఒక నార్మల్ ప్రాసెస్ అయితే పిఎన్బి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ ఫండ్ రైజ్ చేయబోతుంది అన్న వార్తల నేపథ్యంలో ఇంత స్ట్రాంగ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎందుకు కనబరిచింది అంటే ప్రధానంగా పిఎన్బి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయబోతున్న ఇన్వెస్ట్మెంట్ గ్రూప్ వెరీ స్ట్రాంగ్ గ్రూప్ సో పిఎన్బి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయబోతున్న ఇన్వెస్టర్ ఎవరు అంటే ప్లూటో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ which is an affiliate of Carlyl Asia Partners. So, we will do 3,185 crores that can invest in the through preferential allotment process and JP announced shade in Jirgindi. And the one is stock intraday session of very strong performance conversion to some and going forward could have a momentum higher side converge out as a liquid can be tonight. ఇక నెక్స్ట్ స్టాక్ ఇన్ న్యూస్ విషయానికి వస్తే మనం దివీస్ ల్యాబరేటరీస్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి దివీస్ ల్యాబరేటరీస్ ఈ రోజు ఇంట్రాడే లో త్రీ పర్సెంట్ దాకా అప్ సైడ్ మూవ్ అవడం చూసాం అండ్ ఫ్రెష్ లైఫ్ టైమ్ హైస్ ని కూడా టచ్ చేయడం చూస్తున్నాం సో దీనికి గల ప్రధాన కారణం వీళ్ళు క్యూ ఫోర్ రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేశారు వెరీ స్ట్రాంగ్ మార్చ్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మార్జిన్స్ మాట్లాడుకుంటే మనం ఫార్టీ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ ఈరాన్ ఇయర్ గ్రోత్ ఇన్ మార్జిన్స్ వీళ్ళు చూపించడం జరిగింది దీనికి గల కారణం ఏంటంటే బెటర్ గ్రాస్ మార్జిన్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ లోవర్ అదర్ ఎక్స్పెండిచర్స్ సో ఫార్టీ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ మార్జిన్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది వెరీ స్ట్రాంగ్ పర్ఫార్మెన్స్ అని చెప్తాం దాంతో పాటు వీళ్ళు డివిడెండ్ కూడా ప్రకటించడం జరిగింది సో డివిడెండ్ గురించి
డిప్స్ వస్తే మాత్రం మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రాలో ఇన్వెస్ట్ చేయడం సాయిస్టెడ్ అని చెప్తాం ఎందుకంటే మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా రెవెన్యూస్ నాట్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ ట్రాక్టర్స్ లైట్ కమర్షియల్ వెహికల్స్ అండ్ ఎస్యూవీస్ నుంచి కూడా మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా రెవెన్యూస్ జనరేట్ చేస్తుంది అండ్ ఓవరాల్గా ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీ రివైవ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కనిపిస్తున్నాయి గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ అందువల్ల మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా లాంగ్ టర్మ్లో మంచి పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్ సెగ్మెంట్లో కూడా మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా వన్ ఆఫ్ ది పైనియర్స్గా ఉండబోతుంది గోయింగ్ ఇన్ టు ఫ్యూచర్ సో డెఫినెట్గా లాంగ్ టర్మ్ పర్స్పెక్టివ్లో మాత్రం మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రాని పిక్ చేసుకోవడం సజెస్ట్ చేస్తాం నిఫ్టీ అండ్ సెన్సెక్స్ లాస్ట్ ఫోర్ స్ట్రైట్ సెషన్స్ నుంచి వెరీ స్ట్రాంగ్ పర్ఫార్మెన్స్ కనబరుస్తున్నాయి సో వెరీ స్ట్రాంగ్ ర్యాలీ చూస్తున్నాం నిఫ్టీ ఆల్మోస్ట్ రికార్డ్ హైస్ దగ్గర కూడా క్లోజ్ అవ్వడం చూసాం సో ఇదే పర్ఫార్మెన్స్ ఫర్దర్గా కూడా కంటిన్యూ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా నిఫ్టీ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కొన్న కీ సపోర్ట్ అండ్ కీ రెసిస్టెన్స్ లెవెల్స్ ఏంటి అనే విషయాలు ఈ సెక్షన్లో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ సో ఫ్రెండ్స్ మనం చూస్తున్నది నిఫ్టీ స్పాట్ ఇండెక్స్ అవర్లీ చార్ట్ చాలా క్లియర్గా చూడొచ్చు వెరీ స్ట్రాంగ్ ర్యాలీ చూస్తున్నాం నిఫ్టీలో అండ్ ఆల్మోస్ట్ రికార్డ్ హైస్ దగ్గర క్లోజ్ అయింది మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఓవరాల్ ట్రెండ్లో ఎలాంటి మార్పు లేదు ట్రెండ్ కంటిన్యూస్గా బులిష్గా ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయి అండ్ నియర్ టర్మ్లో ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ టచ్ చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయని కూడా చెప్పుకోవడం జరిగింది ఆల్రెడీ ఈరోజు ఇంట్రాడే సెషన్లో ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ని బ్రేక్ చేసి దానిపైన వెరీ స్ట్రాంగ్ లెవెల్స్ దగ్గర క్లోజ్ అవ్వడం కూడా చూసాం సో గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఎలా ఉండబోతుందంటే ఓవరాల్గా నిఫ్టీ అన్ట్రేడెడ్ టెరిటరీలోకి వెళ్తుంది సో హయ్యర్ లెవెల్స్ టార్గెట్ చెప్పడం అయితే చాలా కష్టం సో ఫర్దర్గా కూడా బులిష్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది అండ్ ఇమీడియట్ టార్గెట్ చెప్పాలంటే ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ టచ్ చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయని చెప్తాం అయితే లోవర్ సైడ్ మాత్రం ఇమీడియట్ సపోర్ట్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్గా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ పైన ట్రేడ్ అవుతున్నంత వరకు నిఫ్టీలో ఇదే కైండ్ ఆఫ్ బులిష్ మూమెంటం కంటిన్యూ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది నియర్ టర్మ్లో ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ని బ్రేక్ చేస్తే మాత్రం షార్ట్ టర్మ్ ట్రెండ్ చేంజ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి సో ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అనేది వన్ ఆఫ్ ది క్రిటికల్ లెవెల్స్ ఫర్ ది నియర్ టర్మ్ అని చెప్తాం ఓన్లీ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ని బ్రేక్ చేస్తేనే ఆల్ ద వే ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ వరకు నిఫ్టీ షార్ట్ టర్మ్లో ఫాలో అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అదర్వైజ్ స్ట్రాంగ్ బులిష్ మూమెంటం కంటిన్యూ చేసే అవకాశాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి ఇక బ్యాంక్ నిఫ్టీ విషయానికి వస్తే బ్యాంక్ నిఫ్టీలో కూడా స్ట్రాంగ్ బులిష్ ట్రెండ్ చూస్తున్నాం మనం ఆల్రెడీ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లెవెల్ అనేది ఇమీడియట్ టార్గెట్ అని డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది అండ్ ఆ లెవెల్స్ ని ఈరోజు ఇంట్రాడేలో టచ్ చేయడం కూడా చూసాం సో గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఎలా ఉండబోతుందంటే ఫర్దర్గా కూడా బ్యాంక్ నిఫ్టీ హయర్ సైడ్ వెళ్లే ఛాన్సెస్ కనిపిస్తున్నాయి షార్ట్ టర్మ్లో అయితే మేజర్ టార్గెట్ థర్టీ సిక్స్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ లా కనిపిస్తుంది అయితే ఇంటర్మీడియట్ గా థర్టీ సిక్స్ థౌసండ్ కూడా వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ హడ్డల్స్ గానే కనిపిస్తుంది సో నియర్ టర్మ్ టార్గెట్ ఫర్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఈస్ థర్టీ సిక్స్ థౌసండ్ అండ్ ఇక్కడ నుంచి ఫాల్ అయితే ఆర్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ వస్తే ఇమీడియట్ సపోర్ట్ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ లెవెల్స్ దగ్గర ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ లెవెల్స్ పైన ట్రేడ్ అవుతున్నంత వరకు బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఫర్దర్గా కూడా హయర్ సైడ్ వెళ్లే ఛాన్సెస్ కనిపిస్తున్నాయి ఓన్లీ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ లెవెల్ని బ్రేక్ చేస్తేనే వన్స్ అగైన్ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో మరింత కరెక్షన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది ఆల్ ద వే టువర్డ్స్ థర్టీ ఫోర్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఫోర్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ వరకు అయితే షార్ట్ టర్మ్ ట్రెండ్ మాత్రం స్టిల్ రిమైన్స్ బులిష్ అని చెప్తాం ఈవెన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఆల్సో ఇక షార్ట్ టు మీడియం టర్మ్ కోసం ఏమైనా స్టాక్స్ బులి షెటప్లో ఉన్నాయా అండ్ ఏ స్టాక్స్లో మనం ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు అంటే ఈరోజు మనం ఫస్ట్ పిక్ చేసుకుంటున్న స్టాక్ డాబర్ ఫ్రెండ్స్ డాబర్ ఒక ఎఫ్ఎంసీజీ కంపెనీ అండ్ డాబర్ పర్ఫార్మెన్స్ రీసెంట్ టైమ్స్లో చూసినట్లయితే ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ ఎయిటీ లెవెల్స్ నుంచి ఫైవ్ ట్వంటీ లెవెల్స్ వరకు కూడా స్లిప్ అవ్వడం చూసాం అండ్ ఫైవ్ ట్వంటీ లెవెల్స్ నుంచి స్ట్రాంగ్గా రిబౌండ్ అవుతున్నట్టు కనిపిస్తుంది ఒక లోవర్ హై ప్యాటర్న్ ఫామ్ చేసి ఒక క్రిటికల్ రెసిస్టెన్స్ అయినటువంటి ఫైవ్ ఫార్టీ లెవెల్స్ని కూడా బ్రేక్ చేయడం చూసాం సో కరెంట్ లెవెల్స్ అనేవి మంచి అట్రాక్టివ్ లెవెల్స్గా కనిపిస్తున్నాయి యాజ్ ఫర్ యాజ్ డాబర్ ఈస్ కన్సర్న్ సో నియర్ టర్మ్లో ఆల్ ద వే ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ లెవెల్స్ వరకు వెళ్తుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం అయితే స్టాప్ లాస్ మాత్రం ఖచ్చితంగా ఫైవ్ థర్టీ లె